В їдальній першої гімназії сьогодні аншлаг. Дітей годують виключно українськими традиційними стравами – борщем, печенею, дирунами і не тільки. Борщик, він як, ну, якийсь такий насичений, передає домашню атмосферу. І хочеться ще більше і більше. Вже набрали оці всі піци, оці заїджені ці булочки. І я вважаю, що це дуже класна нагода. Два пуди борошна, 200 кілограмів картоплі, три десятки яєць. З четвертої ранку працювали шкільні кухарі. Десять рук нарізали, терли та замішували тісто. Дуже щасливі вареники. Як то з'їсть нашого вареника, то до нас повертається в два-три рази більше. Учні люблять вареники більше, вчителі люблять більше дирунчики. Поласувати домашнім прийшли і вчителі. Кажуть, вдома не завжди є час на приготування смаколиків. Тож купували їжу оптом. Адже ціни виявились по вчительській кишені. З дітьми і вчителями ми тут ось в такому теплому ось колі спілкуємося, їмо і отримуємо насолоду. Ціна порції з чотирьох дирунів, политих сметаною, гривна 80. За домашню печеню з м'ясом у горщечку просять шість. Проте найбільше дітвора налягає на варенку. Вареники з картоплею. Ціна за три – гривна 50. Я посмакувала дуже смачних вареничків з картопелькою. Дійсно, це так, як мама готувала. А до узвару – суто українська смакота – шулика. Поламаний і политий медом з маком корж. За нього не правили і копійки. Я думаю, що це страви, які придумали українці, яких ні в яких страннів більше немає. І вони тільки єдині. Провівши день української кухні, вчителі та учні першої школи ласували наготовленим. Загалом з'їли два відра борщу, понад 200 пиріжків та 4 тисячі вареників і дерунів. Ірина Корш, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта».